بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فیز کا ریٹرن آنا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ فیز ریٹرن کب آتا ہے تو اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں فیز اور نیوٹرل کے تعلق کو سمجھنا پڑے گا اس پر آلریڈی ہم جو ہم نے شروع میں ویڈیوز بنائی تھیں اس پر بھی ڈسکس کر چکے ہیں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ مثلاً یہ ہمارا گھر ہے اور یہاں پر ہمارے پاس دو تار آتے ہیں جس کو ہم نے ریڈ اور بلیک سے دکھایا یعنی کہ فیز اور نیوٹرل اب فیز اور نیوٹرل ہمارے مین ٹو پول کے سوئچ میں یا بریکر میں آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو اپنے پورے گھر میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں تو جو ساکٹ ہوتا ہے ٹو پن کا وہ ہمیشہ سوئچ کے یعنی کہ بٹن کے سیریز میں لگتا ہے مثلاً یہ فیز آیا تو پہلے ہم اس سوئچ میں دیتے ہیں فیز کو اس کے بعد اس کے سیریز میں ساکٹ آ جاتا ہے ساکٹ میں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ نیوٹرل سے ڈائریکٹ کنیکٹیڈ ہوتا ہے تو جب بھی ہم اس میں ٹو پن کا پلگ لگائیں گے کوئی بھی چیز چلانے کے لیے ہم اس سوئچ کو آن کریں گے تو فیز یہاں سے یہاں تک آ جائے گا نیوٹرل آلریڈی آ رہا ہے تو کیا ہوگا کہ اس کے پیرل میں یعنی کہ فیز اور نیوٹرل جو کہ آ رہا تھا یہ مان لیں کہ یہ سمجھ لیں کہ یہاں سے فیز اور نیوٹرل ہم نے اٹھا کے اس چیز کو دے دیا مثلاً ہمارے پاس ایک بلب ہے تو یہاں سے اگر ہم فیز اور نیوٹرل دو تار لے کر بلب کو دے دیں تو یہ اس کے پیرل میں آنا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم ساکٹ کے ذریعے اپنے کوئی بھی اس طریقے کوئی بھی فریج ہے کسی بھی قسم کا لوڈ چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم فیز اور نیوٹرل کے پیرل میں لے کر آ رہے ہیں تو فیز اور نیوٹرل کا یہ کانسیپٹ ہو گیا دوسرا یہ کہ جب بھی اب ہم سمجھانے کے لیے اس بلب کو اپنے ساکٹ کے پیرل میں کنیکٹ کر لیتے ہیں پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلب کے دو تار جو ہم نے لیے ہیں وہ اگر ہم اس کو پلگ کے ذریعے اس ساکٹ میں لگا دیں تو اس کے کنیکشن اس طرح ہوں گے کہ فیز جو ہے وہ بلب میں چلے جائے گا دوسرا نیوٹرل بھی یعنی کہ یہ اس کے پیرل میں آ جاتا ہے ساکٹ کے اب کیا ہوتا ہے کہ سوئچ آن کرنے پہ ہمارا لوڈ آن ہو جاتا ہے تو جب لوڈ آن ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے گھر میں اے سی سپلائی آتی ہے تو اے سی سپلائی میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کرنٹ کی ڈائریکشن ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے یعنی کہ فیز سے نیوٹرل اور پھر نیوٹرل سے فیز تو اب جب یہ سوئچ ہم آن کریں گے تو کیا ہوگا کرنٹ کا جو فلو ہے وہ فیز سے شروع ہوگا بلب میں جائے گا اس کے بعد نیوٹرل سے واپس آئے گا اور نیوٹرل میں چلا جائے گا پھر یہ جو ایک سائیکل بنتا ہے اس میں دو سائیکل یعنی کہ دو ہاف سائیکل ہوتے ہیں ایک پازیٹیو کا ہاف سائیکل اور دوسرا نگیٹیو کا اس پر ہم آلریڈی پہلے بات کر چکے ہیں لیکن یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے دوبارہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک لمحے میں کرنٹ فیز سے نیوٹرل کی طرف اور دوسرے لمحے میں ہی نیوٹرل سے فیز کی طرف فلو ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ تو یہ کب تک ہوگی جب تک ہم نے سوئچ آن رکھا ہوا ہے لیکن جیسے ہم نے سوئچ آف کیا تو یہاں پر فیز رک جائے گا اور نیوٹرل نیوٹرل ہی رہے گا تو اس کو ہم فیز کیوں کہہ رہے ہیں جب کہ کرنٹ تو دونوں میں فلو ہو رہا ہے فیز اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ اس میں وولٹیج ہیں یعنی کہ وولٹیج لائف جو ہے ہمیشہ فیز میں ہوتے ہیں نیوٹرل میں نہیں ہوتے چاہے تو ہم سوئچ آن کر دیں اور لوڈ کنیکٹ بھی کر دیں تب بھی نیوٹرل نیوٹرل ہی رہتا ہے بعض لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ لوڈ کنیکٹ ہونے کے بعد نیوٹرل بھی فیز بن جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا نیوٹرل ہمیشہ نیوٹرل رہتا ہے فیز ہمیشہ فیز رہتا ہے اسی لیے اس کو فیز اور نیوٹرل سے انڈیکیٹ کرتے ہیں اور ان کا کلر جو ہے ریڈ اور بلیک رکھا جاتا ہے لیکن جب بھی لوڈ کنیکٹ ہوگا تو کرنٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ دونوں طرف ہوگی فیز سے نیوٹرل اور نیوٹرل سے فیز تو یہ چیز اگر آپ کو کلیئر ہو گئی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ریٹرن آنا کس کو کہتے ہیں فیز کا ریٹرن آنا اب اگر آپ غور سے دیکھیں کہ ہم نے اس کا نیوٹرل وائر جو ہے وہ بریک کر دیا یہاں سے سوئچ مان لیتے ہیں کہ آن ہے تو فیز جا رہا ہے یہاں تک اس کے بعد کیا ہوتا ہے نیوٹرل سے واپس آتا ہے تو اب چونکہ نیوٹرل تو ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے یعنی مین نیوٹرل سے ہمارا یہ وائر ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے تو اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جو ہمارا مین نیوٹرل تھا وہ اس سے سیپریٹ ہو گیا ہے اب یہ تار یہاں پر رک گیا ہے اب کیا ہوگا فیز سے جو کرنٹ چلتا ہے اب چونکہ لوڈ تو کام نہیں کرے گا چونکہ نیوٹرل ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے تو لوڈ کو کنیکٹ ہونے کے لیے یعنی کہ لوڈ کو چلنے کے لیے فیز اور نیوٹرل دونوں چاہیے ہوتے ہیں تو اب ہوگا یہ کہ جو فیز تھا یہ جائے گا ہمارے بلب میں اور بلب سے ہی گھوم کے واپس آ جائے گا یہاں تک تو جب ہم ٹیسٹر لگائیں گے تو فیز پر بھی شو کرے گا اور اس وائر
लोड के बाद उसको न्यूट्रल से कनेक्ट होना चाहिए था लेकिन न्यूट्रल ना होने की सूरत में या न्यूट्रल वायर डिसकनेक्ट होने की सूरत में वो फेज ही है जो घूम के आ रहा है तो इसको हम कहते हैं कि फेज रिटर्न आ रहा है जब ही टेस्टर जो है वो दोनों जगह फेज शो कर रहा होता है जब तक ये वायर न्यूट्रल से कनेक्ट नहीं हो जाएगा इस वायर में फेज ही चलता रहेगा अब हम मान लेते हैं अब आप देख सकते हैं कि ये वायर तो हमने जोड़ दिया है लेकिन जो मेन सप्लाई आ रही थी वहाँ से हमने न्यूट्रल को डिसकनेक्ट कर दिया है तो अब क्या होगा अब भी फेज चलेगा सॉकेट में सॉकेट से हमारे लोड में लोड से होकर वापस सॉकेट तक और सॉकेट से भी पीछे जहाँ तक भी ये वायर जा रहा है अब क्या होगा यहाँ पर फेज टेस्टर लगाएंगे तो उस पर भी दिखाएगा और यहाँ पर भी शो करेगा क्यों क्योंकि ये न्यूट्रल से यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुआ है तो जब तक भी फेज लोड में जाने के बाद दूसरे एंड पर न्यूट्रल से ना कनेक्ट हो जाए उसमें फेज ही जाता रहता है जिसको हम कहते हैं कि फेज का रिटर्न आना तो अगर टेस्टर दोनों जगह फेज शो कर रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पर न्यूट्रल डिसकनेक्ट हो चुका है तो जब तक न्यूट्रल से कनेक्ट नहीं होगा उस वक्त तक ये फेज इसमें आता रहेगा अब हम इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं अब आप देख सकते हैं कि फेज और न्यूट्रल के जो वायर हैं वो पूरे कनेक्टेड हैं कहीं से भी वो ब्रेक नहीं है तो अब क्या होगा फेज जो है वो लोड में गया और लोड से ये चूँकि न्यूट्रल से कनेक्ट हो चुका है हर तरह से अब रिटर्न आना बंद हो जाएगा बल्कि अब ये न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया है तो अब इस पर टेस्टर कभी भी शो नहीं करेगा और लोड जो है हमारा वो काम करने लगे यानी कि बल्ब जो है वो रोशन हो गया है फेज जो है वो यहाँ पर आकर यहाँ तक शो करेगा हमारे इस एंड तक और दूसरे एंड पर टेस्टर से कुछ भी शो नहीं करेगा जबकि करंट फ्लो हो रहा होगा न्यूट्रल के रास्ते मगर फेज हमेशा फेज वाले वायर में ही टेस्टर जो है वो शो करता है तो सिर्फ उस सूरत में जब तक ये न्यूट्रल हम डिसकनेक्ट ना कर दें दूसरे एंड पर तो फिर वो फेज रिटर्न आता है लोड से होकर अगर न्यूट्रल से कनेक्ट होगा तो कभी भी न्यूट्रल में टेस्टर जो है वो फेज को शो नहीं करेगा तो इसको हम कहते हैं कि ये सर्किट कंप्लीट हो गया है क्लोज सर्किट है और इसमें करंट का फ्लो जो है वो शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हमारा लोड जो है वो काम करना शुरू कर देता है तो उम्मीद है कि फेज़ के रिटर्न आने के हवाले से और फेज़ और न्यूट्रल का जो आपस में रिलेशन है उसके हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़